గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు బిజినెస్ లంచ్ స్టాక్ మార్కెట్స్ లో వడి దొడుకుల ట్రేడింగ్ యథావిధిగా కొనసాగుతోంది ఇక్కడ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ రెండు కన్సాలిడేట్ అవుతున్నాయి సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ రెండు ఉదయం లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి అయితే తర్వాత నష్టాలు జారుకొని ప్రస్తుతం ఫ్లాట్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎటువంటి మార్పు లేదు సెన్సెక్స్ కేవలం పది పాయింట్ల లాభంతో ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్స్ దగ్గర అలాగే నిఫ్టీ తొమ్మిది పాయింట్ల లాభంతో ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఇప్పుడు దాకా ఈ మంత్ లో మే మే నెలలో ఎఫ్ఐలు ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు పైగా అమ్మకాలు జరిపారు ఇదంతా కూడా ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ నుంచి ఎఫ్ఐలు దూరం అవుతున్న వైనానికి నిదర్శనంగా తీసుకోవచ్చు ఇండియన్ మార్కెట్స్ వస్తే విషయానికి వస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కొంత నెర్వస్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు బట్ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం ఇండియన్ మార్కెట్స్ పై పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నారు అంటూ మోర్గన్ స్టాన్లీ ఇండియన్ ఆపరేషన్ హెడ్ పీజే నాయక్ చెప్తున్నారు సో మిడ్ క్యాప్స్ ఇవాళ యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి యాక్టివ్ మిడ్ క్యాప్ కౌంటర్స్ లో పెట్నీ కంప్యూటర్స్ పూంజ్ లాయిడ్ మహింద్ర సత్యం ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఐవీఎస్ఎల్ గాడ్ ఫ్రై ఫిలిప్స్ సిఎంసి జైన్ ఇరిగేషన్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఫోర్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ లాభాలు ఉన్నాయి అయితే టొరెంట్ ఫార్మా ఎన్సిసి నాగార్జున కన్స్ట్రక్షన్ అంటాం మనం బజాజ్ ఫైనాన్స్ శ్రీ సిమెంట్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ నష్టాలు ఉన్నాయి సో ఒక మిక్స్డ్ ట్రేడింగ్ సెషన్ కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్స్ లో ఇండిసెస్ మాత్రం కన్సల్టేట్ అవుతున్నాయి సో మార్కెట్ ట్రెండ్ పై మాట్లాడేందుకు అనలిస్ట్ సిద్ధంగా ఉన్నారు సో మార్కెట్ కంటే క్రికెట్ లేకపోతే ఇంకొక గేమ్ చూసుకోవటం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండేలా కనిపిస్తుంది క్రికెట్ సీజన్ కూడా అయిపోయింది అందుకని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా మార్కెట్ సీజన్ చూడాల్సి వస్తుంది బట్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో ఏంటంటే ఒట్టి ల్యాక్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ అండ్ చూస్తా ఉంటే కనుక క్లియర్ గా క్లారిటీ వచ్చి ఇటు మాన్సూన్ డైరెక్షన్ పైన అండ్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా అగ్రెసివ్ పాలసీ మెజర్స్ తీసుకుంటే తప్ప మార్కెట్స్ కాస్త మూవెంట్ గా మూవ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనపట్టలేదు టైట్ రేంజ్ లోనే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్మెంట్స్ చూస్తున్నాం లైక్ ఇవాళ రన్ బ్యాక్స్ మళ్ళీ తిరిగి పెరిగింది ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ అట్లా ఫార్మా లో బీవీసీ కూడా బాగా పెరిగింది బట్ అదర్వైజ్ ఇన్ జనరల్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చెప్పాలి అండ్ ఈవెన్ ఆప్షన్ యాక్టివిటీ చూస్తే కనుక చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నారు చాలా మంది మార్కెట్ బేర్స్ మార్కెట్ ఇంకా కాస్త తగ్గచ్చు అన్నట్టు ఎందుకంటే ఇంప్లైడ్ వాలటిలిటీ కనుక చూస్తే ఇటు కాల్ ఆప్షన్స్ లో సెల్లింగ్ ఎక్కువ కనిపిస్తోంది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అనమాట సిమిలర్లీ సేమ్ ఇంప్లైడ్ వాలటిలిటీ ఫర్ పుట్ ఆప్షన్స్ కి ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అంటే పుట్ ఆప్షన్స్ బాగా కొంటున్నారు అనమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఒక జర్క్ తిరిగి మార్కెట్ కు వస్తుంది అనే ఫియర్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ వాళ్ళ యుఎస్ మార్కెట్స్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా క్లోజ్ కాబట్టి పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చు అయితే రేపు జీడిపి నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనం ఫోర్త్ క్వార్టర్ జీడిపి అనమాట టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇస్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈ ఫెట్ ఆల్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ కాకుండా ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ వస్తే కనుక ఇన్స్టల్లీ మార్కెట్స్ బౌన్స్ అవ్వచ్చు బాగా ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి బట్ సిమిలర్లీ హయ్యర్ జీడిపి తోటి హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి హయ్యర్ జీడిపి వచ్చిందనే ఫియర్స్ కూడా మళ్ళా ట్రిగర్ అవుతాయి అనమాట బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈ రేంజ్ చూస్తూ ఉంటే కనుక ఇవాళ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ క్రాస్ అయ్యి దానిపై నిలబడగలిగితే నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ కాస్త ఆ బ్యాండ్ లో నుంచి పైకి వెళ్ళి నిలబడితే నేను అనుకోవటం పొజిషన్స్ క్యారీ చేయొచ్చు రేపటికి కూడా సేఫ్టీ ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ జీరో కింద కనుక ట్రేడ్ అవుతా ఉంటే నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కాస్త పొజిషన్స్ తగ్గించుకోవటం కూడా అడ్వైజబుల్ ఎందుకంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ ద వీక్ లో వీక్నెస్ తోటి ట్రిగర్ అయితే నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ సెషన్స్ కి అది స్పీల్ ఓవర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది లాస్ట్ వీక్ కూడా చూసినాం సార్ సో ట్రేడర్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది సి ట్రేడింగ్ అంటే ఇంతకు ముందు మీరు అన్నది కానీ చాలా బోర్ గా బోర్ ట్రేడింగ్ అని చెప్పాలండి ఒక మార్కెట్ లో చూసిన ఒక ఫార్మా స్టాక్స్ లో అది కూడా రెండు మూడు ర్యాన్ బ్యాక్సీ సన్ ఫార్మా లాంటివి కొంచెం యాక్టివిటీ ఉంది తర్వాత అనిల్ అంబానీ చెందిన స్టాక్స్ లో కూడా మంచి ఇప్పుడు అది జస్ట్ లాస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అవి కొంచెం యాక్టివ్ ఉన్నాయి తప్ప మార్కెట్ లో పెద్దగా ఏమి ఎటువంటి యాక్టివిటీ లేదు ఇంకోటి వాల్యూమ్స్ కూడా చాలా వరకు తగ్గితే తగ్గే అవకాశం ఎక్కువ కనపడుతుంది ఈ రోజు దీంతో పాటు గ్లోబల్ గా కూడా చూస్తే అన్ని ఏషియన్ మార్కెట్స్ కూడా ఈ రోజు యూఎస్ మార్కెట్ లో యూరోప్
ఫ్యూచర్ లో కూడా ఉంది అన్లెస్ ఆల్రెడీ ఎలాకేటెడ్ వాట్సాప్ పవర్ కానీ వీటికి ఏదైతే ఎలాకేటెడ్ మైండ్స్ క్యాప్ టూ కన్జంప్షన్ కాకుండా అలా వేరే ప్లాంట్స్ కూడా డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఏదైతే కాంట్రవర్షియల్ గా నడుస్తుందో అది కనుక క్లియర్ అయితే డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్టు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కి ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్లాంటే కాకుండా కమిషనింగ్ ఆఫ్ ప్లాంటే కాకుండా కోల్డ్ లింకేజ్ తడవగా ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ ప్రాఫిట్స్ బాగా బోయింట్ గా ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ ఈ ఫెటాల్ కోల్డ్ లింకేజ్ కనుక సరిగ్గా లేకుండా కమిషన్ చేసినా కూడా మార్జిన్స్ బాగా డ్రాగ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక రోసా పవర్ ప్లాంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ అన్ని కూడా డెఫినెట్లీ కాస్త డీసెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కంపెనీ నుంచి టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఎండింగ్ కి కూడా అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా స్లోగా ఎస్ఐపి చేయొచ్చు అండి ఐ వాంట్ రికమెండ్ అగ్రెసివ్ బయింగ్ బట్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి స్మాల్ వేలో ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేయొచ్చు అలాగే మార్నింగ్ మన రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిందండి టిమ్బర్ హోమ్ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించిన ఐపీఓ మార్కెట్ లో ఉంది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంది అందుకంటే కనీసం సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాము సో అవాయిడ్ చేయండి ఈ ఐపీఓ ని చందు విజయవాడ నుంచి నెక్స్ట్ కలర్ లో ఉన్నారు చందు గారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండింగ్ అనేది వన్స్ బాండ్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువ రావటం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇంకా ఎక్కువ పెరిగే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది హోల్డ్ చేయమంటాను పటేల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా వర్స్ట్ అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే యాస్ ఆఫ్ నో ఇక వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ బ్యాండ్ బిగ్ బేస్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట కన్సాలిడేషన్ బేస్ అనమాట అది అండ్ తిరిగి రీసెంట్ హై ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఒకసారి అటెంప్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది ఆల్ ది వే అప్ టు వన్ ఎయిటీ వన్ నైన్టీ లెవెల్స్ కూడా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయండి రెండు స్టాక్స్ శివ ఒంగోలు నుంచి నెక్స్ట్ కాలర్ లైన్ ఉన్నారు శివ గారు హలో హలో సార్ చెప్పండి శివ గారు సార్ టాటా మోటార్ ఈ రేట్ లో తీసుకోవచ్చు ఈ ఫీచర్స్ లో ఫీచర్స్ జూన్ జూన్ సిరీస్ సార్ జూన్ సిరీస్ ఓకే అండి టాటా మోటార్స్ తీసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు స్టాక్ అయితే బాగా ఓవర్ సోల్ పొజిషన్ లో ఉందని అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ నుంచి ఇంకా కొంచెం పెరుగుతుంది అని కూడా చెప్పలేము స్టాక్ అయితే కొంత వీక్ ఉంది అయితే మీరు స్టాప్ లాస్ అంటే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటే మాత్రం కొంచెం దూరంగానే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అండి ఇమీడియట్ గా కాకుండా క్యాష్ లో థౌసండ్ ఫిఫ్టీ అక్కడ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని మీరు బై చేయొచ్చు పెరిగిన కూడా పెద్దగా పెరిగే అవకాశం లేదండి ఇమీడియట్ గా మా అయితే లెవెన్ ట్వంటీ దాకా రావచ్చు లెవెన్ నాట్ లెవెన్ టెన్ లెవెన్ ట్వంటీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఒకసారి ఎగ్జిట్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం స్టాప్ లాస్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర పెట్టుకోండి బీపీసీఎల్ రిజల్ట్స్ రావడం జరిగింది బీపీసీఎల్ రిజల్ట్స్ మార్కెట్ అంచనాలకు అనుగుణంగానే వచ్చాయి సో స్టాక్ ప్రైస్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభంతో ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చిన బ్రేక్ తీసుకున్నాం